ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പല അസുഖങ്ങളും പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലാബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ വഴി നമുക്കതിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയാനും അതുവഴി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാനും സാധിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ പറ്റിയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ആൻഡ് ഹെൽത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഇതിൽ ടോട്ടൽ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ടി സി ഡിഫറൻഷ്യൽ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഡി സി ഇ എസ് ആർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പി വി സി ടെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം ബ്ലീഡിംഗ് ടൈം എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നു ടോട്ടൽ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ടി സി ടോട്ടൽ ബ്ലഡ് കൗണ്ടിൽ രക്തത്തിലെ ആർ ബി സി അഥവാ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഡബ്ല്യു ബി സി അഥവാ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സുകൾ എന്നിവയുടെ അളവറിയാൻ സാധിക്കും ആർ ബി സി അഥവാ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എർത്രോസൈറ്റ്സ് ആർ ബി സിയുടെ കുറഞ്ഞ അളവ് അനീമിയ അഥവാ വിളർച്ചയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വൃക്കരോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ ആർ ബി സിയുടെ അളവ് കൂടിയ അളവിൽ കാണുന്നു നോർമൽ ആർ ബി സി കൗണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്യൺ പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്ററും സ്ത്രീകളിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മുതൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് മില്യൺ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്ററുമാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഡബ്ല്യു ബി സി അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കുറഞ്ഞ അളവും കൂടിയ അളവും ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിലേക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലുക്കീമിയ സ്വെല്ലിംഗ് എന്നിവയിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് കൂടിയ അളവിൽ കാണുന്നു ബോൺമാരോ അഥവാ അസ്ഥിയിലെ മജ്ജസമ്മതമായ അസുഖങ്ങളിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണുന്നു നോർമൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് നാലായിരം മുതൽ പതിനൊന്നായിരം ക്യുബിക് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ട് ഡി സി ഡബ്ല്യു ബി സി അഞ്ച് തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു അവയുടെ അളവാണ് ഈ പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് മോണോസൈറ്റ്സ് ഈസ്നോഫിൽസ് ബാസോഫിൽസ് എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ നോർമൽ അളവിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇൻഫെക്ഷൻസ് അലർജി ക്യാൻസർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എയ്ഡ്സ് എന്നിവയുടെ സൂചനയാകാം നോർമൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ വൈറ്റ് സെൽ കൗണ്ട് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോണോസൈറ്റ്സ് ടു ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ്നോഫിൽസ് വൺ ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ബാസോഫിൽസ് സീറോ ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇ എസ് ആർ ഇ എസ് ആർ എന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എർത്രോസൈറ്റ് സെഡിമെന്റേഷൻ റേറ്റ് എന്നാണ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആസ്മ അലർജി പ്രഗ്നൻസി ക്ഷയം ക്യാൻസർ സന്ധിവാദം അഥവാ റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് വൃക്കരോഗങ്ങൾ വാദപ്പനി അഥവാ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ തുടങ്ങിയവയിൽ ഇ എസ് ആർ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു ആർ ബി സി കോൺ കൂടുതലായി വർദ്ധിക്കുന്ന പോളിസൈത്തീമിയ മൈക്രോസൈറ്റോസിസ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്നീ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ ഇ എസ് ആർ കുറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നു നോർമൽ ഇ എസ് ആർ ലെവൽ പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷന്മാരിൽ സീറോ ടു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ പെർ അവർ പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീകളിൽ ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ പെർ അവറുമാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഇ എസ് ആർ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇ എസ് ആർ കൗൺ കൂടുന്നതായും പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അഥവാ എച്ച് ബി രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നതും രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ വാഹിയും ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കുറഞ്ഞ അളവ് ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിളർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ ബലക്കുറവ് ശ്വാസതടസ്സം ഹൃദയമെടുപ്പിൽ വ്യത്യാസം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരിലും ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു നോർമൽ എച്ച് ബി കൗണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് ഗ്രാം പെർസെന്റേജും സ്ത്രീകളിൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം പെർസെന്റേജും ആണ് പാക്ഡിസെൽ വോളിയം പി സി വി ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡിലെ ആർ ബി സിയുടെ അളവ് നിർണയിക്കുവാനാണ് പി സി വി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഇത് പുരുഷന്മാരിൽ കൂടിയും സ്ത്രീകളിൽ കുറഞ്ഞും കണ്ടുവരുന്നു
നോർമൽ പി സി വി ടെസ്റ്റ് പുരുഷന്മാരിൽ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജും സ്ത്രീകളിൽ തേർട്ടി സെവൻ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെന്റേജും ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് എലിസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിലും അനിമിയ തുടങ്ങിയവയിലും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ അളവ് ഉയർന്നു കാണുന്നു ക്യാൻസർ ചികിത്സയിലും ലുക്കീമിയയിലും ഇതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു മറ്റൊരു റീസൺ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന്റെ കുറഞ്ഞ അളവ് ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തിന്റെയോ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തെ ബാഹ്യ രക്തസ്രാവത്തിന്റെയോ ലക്ഷണമാവാം നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ലാക്ക് ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം അഥവാ കൊയാഗുലേഷൻ ടൈം രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നതറിയുവാനുള്ള പരിശോധനയാണിത് ഹീമോഫീലിയ ലിവർ ഡിസീസസ് മാലബ്സോപ്ഷൻസ് ഉള്ളവരിൽ ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം കൂടുതലായിരിക്കും നോർമൽ ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം ഫോർ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ബ്ലീഡിംഗ് ടൈം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സുകളുടെ പ്രവർത്തനം രക്തധമനികളുടെ ഭിത്തിയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിശോധന നടത്തുന്നത് നോർമൽ ബ്ലീഡിംഗ് ടൈം വൺ ടു നയൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിംഗ് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഫോർ അപ